¡Hey! ¿Qué pasa Smashers? Bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión regresaremos a otro de los temas más geniales y abundantes que existen. Los objetos o diseños con los que nos encontramos en nuestra vida cotidiana pero que realmente no nos termina de quedar claro para qué son. O simplemente no tenemos ni la más remota idea. Así que prepárense porque hoy en Rank Smashers... 10 cosas que no tenías idea para qué existen. Número 10 Comencemos con uno que está en peligro de extinción. Se trata del pequeño parche con forma de rombo que se puede ver en las mochilas de la compañía Herschel Supply. Su uso original era el de colgar hachas de alpinismo de tu mochila, usando esas dos pequeñas ranuras. Y hoy en día prácticamente existe como un homenaje a los tiempos en los que las mochilas Herschel eran solo para alpinistas. Si tienes una, puedes usar la ranura para colgar tus zapatos o cualquier cosa que no quepa en tu mochila. Aunque casi nadie usa ese parche así, por lo que es probable que en un futuro dejen de incluirlo. Número 9 la cuenca en los fondos de las botellas de vino. Este es para los que realmente no se quedan quietos, porque realmente hay que ser muy curioso para ponerse a examinar la parte de abajo de una botella de vino, en una cena o en una reunión familiar. Estas botellas tienen una hendidura cóncava en su parte inferior, la cual además está rodeada por una especie de sección dentada, con vidrio grueso, y estas modificaciones existen para hacer que la estructura de la botella sea mucho más fuerte. Y así puede soportar el proceso de embotellado durante el cual el vino queda sellado bajo gran presión al ponerle el corcho. Número 8 los pequeños discos de plástico en las tapas de botellas. Estos nos pueden causar algo de gracia y curiosidad. Y con frecuencia sus padres y maestros explican erróneamente que sin ese pequeño sello el líquido se derramaría, cuando en realidad puedes removerlo y no perderás ni una gota de líquido. Ese disco de plástico está ahí para sellar el aire dentro de la botella, lo cual hará que tu agua se mantenga lo más protegida posible de contaminantes exteriores y permitirá que tu gas Cosa favorita se mantenga carbonatada por más tiempo, así que por tentador que sea, no lo remuevas. Número 7 el pequeño agujero de las reglas. Por más que le sorprenda, este agujero no es para encajarle un lápiz y hacer girar la regla a gran velocidad, hasta que se suelte el lápiz y salga volando hacia el ojo del niño que siempre se accidenta. Este agujerito no está allí para enviarte a la oficina del director, existe para que puedas colgar la regla de un clavo en una pared con facilidad y se agrega de forma estándar a la mayoría de reglas sin importar el tamaño. En las reglas pequeñas no tiene mucho Mucha gracia ya que caben en un cajón o hasta en tu cartuchera, pero en las reglas de metro sí que es muy útil. Número 6 las protuberancias en la F y la J de tu teclado. Tal vez alguna vez te has preguntado por qué están ahí esas pequeñas marcas y la razón en realidad es muy sencilla. Existe toda una disciplina de escribir con teclados que nació desde la era de las máquinas de escribir y se llama mecanografía. En esta disciplina te enseñan la forma correcta de distribuir tus dedos en el teclado para escribir con eficiencia, aunque en la práctica cada quien escribe como le quede más cómodo. Sin embargo, si quieres escribir correcta Mente, estas pequeñas marcas te ayudarán a ubicar tus manos donde debes ser sin necesidad de mirar el teclado. Número 5 los misteriosos agujeros en los candados. Por mucho tiempo pensé que estos agujeros existían para que los cerrajeros pudieran hackear tu candado con facilidad en caso de que perdieras tu llave. Pero en realidad no es así. Estos pequeños agujeros que normalmente encuentras junto a la ranura de la llave cumplen con dos funciones esenciales. La primera es la de permitirte aplicarle lubricante a la parte interna del candado al vertirlo en el agujerito. Así aseguras que siga funcionando correctamente y apuesto a que nunca lo has hecho. La segunda es permitir que el agua fluya de fuera del candado en caso de que lo estés usando en exteriores, evitando así que el mecanismo externo se oxide. Número 4 
el zigzag en los pins de cabello. Tal vez este no te cause mucha curiosidad si eres un chico, pero si eres una chica puede que hayas tenido uno de estos en tus manos en más de una ocasión y te hayas preguntado ¿por qué tiene esa forma tan curiosa? Pues bien, el pin no solo tiene un lado de una forma y otro lado de otra, sino que además toda la estructura está ligeramente curvada para dejarte claro que el lado liso del pin es el que va dando la cara contra tu cabeza, mientras que el lado zigzagueado va hacia arriba. Y el zigzag, bueno, pues sirve para que el pin pueda prensar el cabello con mayor facilidad, ya que el cabello es resbaloso y si el pin fuera liso por ambos lados no tendría tanta fricción. Número 3 la flecha al lado del icono de combustible en las consolas de los autos. Para aquellos de ustedes que ya conducen o que simplemente son curiosos y han examinado cada rincón de su auto familiar, puede que sea muy intrigante la presencia de esta flechita en el icono de combustible. A simple vista pareciera que fuese parte del icono, pero al fijarse bien, uno se da cuenta de que es una flecha indicando algo. La flechita está allí para indicarle al conductor de qué lado de su auto se encuentra la tapa del tanque de combustible. Para que pueda aproximarse a la gasolinera de manera correcta y no pase la vergüenza de poner el auto en la posición equivocada. Número 2 el huequito en la cuchara de las pastas. Si has pasado algo de tiempo inspeccionando los utensilios de tu cocina, puede que te hayas topado con este enigma. La cuchara de las pastas cuenta con largos dientes que te permiten servir tu pasta favorita con mayor facilidad. Pero, ¿para qué es el hueco del centro? Uno pensaría que deja pasar los líquidos como los huequitos en la espátula, pero es demasiado grande para que sea su única función. La verdad es que ha sido puesto ahí por los ingenieros diseñadores de utensilios para que agarres la pasta cruda con mayor facilidad y la pongas en la olla sin peligro de quemarte ¿Quién lo hubiera pensado número 1 y ahora vamos con el número 1 que también proviene de la cocina y simplemente me voló la cabeza aunque es bastante elemental se trata de los huequitos en las manijas de las cacerolas, sartenes y ollas. Esas ranuras que asumes que son solo para colgar cosas en la pared si eres un chef profesional o algo así. Pues resulta que tienen un uso mucho más ingenioso. Si estás preparando un guisado o una sopa espesa y no puedes dejar la cuchara de revolver en cualquier parte escurriendo sopa y salsa sobre tu preciosa, preciosísima cocina, este huequito es la solución. Simplemente encaja la cuchara en la ranura y podrás dejarla cómodamente colgada sobre la olla o sartén y cualquier cosa que escurra caerá de nuevo en la preparación es genial ya no hay que ensuciar nada adicional para reposar la cuchara cuando no se está usando ni tampoco hay por qué perder la cabeza limpiando las superficies cada vez que goteamos aunque bueno esto último solo es problema para la gente ligeramente obsesiva y bien Smashers, un nuevo video llega a su final. Y este me deja con ganas de examinar todas las cosas alrededor de mi casa. Muy cuidadosamente, en busca de cosas que no entienda para poder investigarlas y saber todos los usos y explicaciones. Así que déjenme saber en los comentarios cuál de estos no se sabían aún. Y recuerden que si les ha gustado este video pueden dejar un like, compartir y suscribirse para estar pendientes de nuevos videos.